നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നോട്ട് ജെ എസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എൻ പി എം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോട്ട് പാക്കേജ് മാനേജർ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോട്ട് പാക്കേജ് മാനേജറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജെയ്സൺ എന്നുള്ള ഫയലിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ പി എം ഉപയോഗിച്ചൊരു പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പം ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ട ഡിപ്പെൻഡൻസീസാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫയലാണ് ഈ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജെയ്സൺ എന്നുള്ളൊരു ഫയൽ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ പി എം ഇനിറ്റ് എൻ പി എം ഇനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജെയ്സൺ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് എൻ പി എം ഇനിറ്റ് അപ്പോൾ എൻ പി എം ഇനിറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും അതായത് നമ്മളോടൊരു പാക്കേജ് നെയിം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രൊജക്റ്റിന് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറയുകയാണ് സാമ്പിൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്കിതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും എൻട്രി പോയിൻറ്റും എല്ലാം കീവേഡ് ഓദറിൻ്റെ പേരൊക്കെ എല്ലാ ഓപ്ഷനിലാണ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും എൻഡിലായിട്ട് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഈസ് ദിസ് ഓക്കെ എന്ന് ചോദിക്കും അതൊരു സാമ്പിൾ അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജെയ്സൺ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എന്നോ വൈ എന്നോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിലൊരു ഫയൽ നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ ക്രിയേറ്റ് ആവും നോക്കി എല്ലാം അറിയാം പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജെയ്സൺ ഈ ഫയൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സപ്ലൈമിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫയൽ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം ഈ ഒരു പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജെയ്സണും നമുക്ക് വേണ്ട ആ നോട്ട് ജെയ്സൻ്റെ നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമും മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ബാക്കി ഡിപ്പെൻഡൻസീസൊക്കെ ഈ പാക്കേജിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാക്കേജ് നമ്മൾ ഓരോ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ പാക്കേജിൻ്റെ അകത്ത് അത് ഇൻസ്റ്റോൾഡാവും ആ പാക്കേജിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റോളാവും നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പാക്കേജ് മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്നിട്ട് വേറെ ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോ അല്ല ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു പാക്കേജിലേക്ക് നമ്മളൊരു പുതിയ നോട്ട് പാക്കേജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേഴ്സണിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടറി വരുന്നു വീണ്ടും ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ചും വെറുതെ ഒരു പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ മൈ എസ് ക്യൂ എന്നുള്ളൊരു പാക്കേജ് മൈ എസ് ക്യൂ എൽ ഡാറ്റാബേസ് കണക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാക്കേജ് അപ്പം എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ മൈ എസ് ക്യൂ എൽ മൈ എസ് ക്യൂ എൽ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പം എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാക്കേജ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറിയിൽ ഇൻസ്റ്റോൾഡാവും ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആകുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാക്ക് ഇത് ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾഡായി നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ആയതായിട്ട് കാണാം പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജെയ്സൺ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ നോക്കിയാൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ കാണാം അവിടെ കാണുകയാണ് മൈ എസ് ക്യൂ എൽ ഇത് മൈ എസ് ക്യൂ എൽൻ്റെ വേർഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് മൈ എസ് ക്യൂ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മൈ എസ് ക്യൂലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നോഡിൻ്റെ പാക്കേജിൻ്റെ വെർഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഡോട്ട് വൺ എന്നുള്ള വേർഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിനി ഈ പാക്കേജ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോൾഡർ നോക്കിയാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ നോട്ട് മോഡ്യൂൾസ് എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പാക്കേജ് നോട്ട് മോഡ്യൂൾസ് നോട്ട് മോഡ്യൂൾസ് നോക്കിയാൽ കുറേ ഫോൾഡറുകളുണ്ട് ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും കുറേ ഫയലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് അടുത്തൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ
അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാനത് വീണ്ടും നോട്ട് ആപ്പ് എന്ന് കൊടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ നോട്ട് മോൺ എന്നുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫയലിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് നോട്ട് മോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോട്ട് മോൺ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം നോട്ട് മോൺ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളത് ഗ്ലോബലി തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോട്ട് മോൺ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് അത് സിമ്പിളാണ് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ ഹൈഫൺ ജി അതായത് ഗ്ലോബലി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നോട്ട് മോൺ നോട്ട് എം ഒ എൻ നോട്ട് മോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ ഹൈഫൺ ജി നോട്ട് മോൺ എൻ്റർ കീ അടിക്കുക ഇപ്പോൾ നോട്ട് മോൺ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആവും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നോട്ട് മോൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് മോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നോട്ട് മോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പം എനിക്കൊരു എററാണ് വന്നത് ഓക്കെ സോറി നോട്ട് മോൺ ഞാൻ വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു നോട്ട് മോൺ എന്നാൽ വെറുതെ അല്ല ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട് മോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നോട്ട് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് നോട്ട് മോൺ ആപ്പ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നോട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നോട്ട് മോൺ എന്ന് പറയും നോട്ട് മോൺ ആപ്പ് അപ്പോൾ ഇനി നോട്ട് മോൺ എന്നുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ആപ്പ് റൺ ചെയ്യാൻ റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി റൺ ചെയ്തു വെൽക്കം വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ചെറുതാക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെൽക്കം വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള മാറ്റിയിട്ട് വെൽക്കം എന്നാക്കി ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുകയാണത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കണ്ടോ ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്തൊരു എന്തെങ്കിലും എഴുതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് എ ഞാനിത് എപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ഫയലിൽ എപ്പോൾ ചേഞ്ച് വരുന്നോ അപ്പം അത് ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടോ കണ്ടോ ടെൻ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് സോ ഇതാണ് നോട്ട് മോൺ യൂട്ടിലിറ്റി വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് നോട്ട് മോൺ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കൊരു ഒരു സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം അത് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോഴായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് വാർ എസ് ടി ടി പി ഈക്വൽസ് റോയ് കെയർ ഓഫ് എസ് ടി ടി പി നമ്മളൊരു സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എസ് ടി ടി പി ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് സെർവർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഹെഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് കോഡ് കണ്ടൻ ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് സ്ലാഷ് എച്ച് ഡി എം എൽ റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് എൻഡ് പറയുകയാണ് വെൽക്കം ഇത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിത് നോട്ട് സോറി നമ്മൾ ലിസൺ എഴുതിയിട്ടില്ല ഡോട്ട് ലിസൺ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ഈ ഈ പോർട്ട് നമ്പറിൽ നമുക്ക് ലിസൺ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നോട് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എറ സംഭവിച്ചു എന്താണ് എറ നോക്കാം എറർ കണ്ടൻ ടൈപ്പിലാണ് എറർ നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻ ടൈപ്പ് കോഴ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല കണ്ടൻ ടൈപ്പ് ടെക്സ് സ്ലാഷ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും കൺസോൾ എടുത്ത് റൺ ചെയ്യാം കൺസോളിൽ വീണ്ടും വന്നിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നോഡ് ആപ്പ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെർവർ എയ്റ്റ് സീറോ 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 എന്നുള്ള പോർട്ടിൽ റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഒരു ക്രോം ബ്രൗസർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് കോളൻ എയ്റ്റ് സീറോ 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 നമുക്ക് വെൽക്കം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടി ഇനി ഞാനിത് മാറ്റുകയാണ് വെൽക്കം വൺ ടു ത്രീ എന്നാക്കി സേവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാലും ഇവിടെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരില്ല ഇവിടെ വ്യത്യ
ഒരു ബോൾ ടാഗിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയാണ് ഹലോ സേവ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം ഇവിടെ കണ്ടോ റീസ്റ്റാർട്ടിങ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് അതായത് ചേഞ്ച് വരുത്തി ചേഞ്ച് വരുത്തി ഇപ്പോൾ ഇത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ ഇനി വെറുതെ പോയി റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി ഹലോ കാരണം ഇതിൽ ഇത് ചേഞ്ച് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് നോട്ട് മോൺ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ നോട്ട് മോൺ ഗ്ലോബലി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്ലോബലി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോട്ട് മോൺ യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലായി ഇനി നോട്ട് മോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നോട്ട് മോൺ അത് ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ സി അടിക്കുക ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എസ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ നോട്ട് മോൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേസൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ മാറ്റി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ കൊടുക്കാം സ്റ്റാർട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കണ്ടൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നോട്ട് മോൺ ഈ സ്റ്റാർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എൻ പി എം സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഏതൊരു നോട്ട് ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്നിട്ടും എൻ പി എം സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേസണിൽ ഏത് സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡാണോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്നിട്ട് എൻ പി എം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയി നോക്കുക നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ സ്റ്റാർട്ട് സെക്ഷനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് സെക്ഷനിൽ പറയുകയാണ് നോട്ട് മോൺ എന്നുള്ള കമാൻഡ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാണ് ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മളിവിടെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ആണ് അതല്ല ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ആക്കി മാറ്റണം നമ്മുടെ മെയിൻ ഫയൽ എന്താണ് ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് അതാണ് മെയിൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ജാവ ജെ എസ് ഫയൽ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് നോട്ട് മോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് നോട്ട് മോണിൽ റൺ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് നോട്ട് മോൺ എന്നുള്ള കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എൻ പി എം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ടറിയിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ പി എം സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ടറിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ പി എം സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് അത് നേരെ ഈ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്ന് എടുക്കുന്നു അതിൽ മെയിൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കമാൻഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നു നോട്ട് മോൺ അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് മോൺ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എൻ പി എം സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം എൻ പി എം സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഉണ്ടോ നോട്ട് മോണിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സെർവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ നോട്ട് മോൺ കമാൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിവിടെ വന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്താലും ഉണ്ടോ ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടായി ഇതാണ് എൻ പി എമ്മിൻ്റെ എൻ പി എമ്മിൻ്റെ പാക്കേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം അത് നമ്മൾ ഈ പാക്കേജ് മറ്റൊരു ആൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ നോട്ട് മോഡ്യൂൾസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കൊണ്ടുപോകുക നമ്മൾ ഈ ബ്രൗസർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ എൻ പി എം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് കരുതുക ഇതിന് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ആപ്പ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലുകൾ അതായത് നോട്ട് നോട്ട് ജേഴ്സിൻ്റെ ഫയലുകളും ഈ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേഴ്സിന് മാത്രം മതി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ന്യൂ
ക്രോമിൽ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് കോളൻ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് കോളൻ എയ്റ്റ് സീറോ 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 എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് റൺ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റിനെ മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം നോട്ട് മോഡ്യൂൾസ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേസൺ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേസൺ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ നോട്ട് മോൺ യൂട്ടിലിറ്റിയും അതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് സോ ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് തരിക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയ